হ্যালো বন্ধুরা আমি প্রিয়া আমাদের চ্যানেলে সকল প্রকার পাট গল্প শুনতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে অল বাটনে ক্লিক করুন হুট করে যে প্রথম দেখায় কারো প্রেমে পড়ে যাই সত্যি আগে আমি বিশ্বাস করিনি কিন্তু তোমাকে আজ দেখার পর বুঝতে পারলাম হ্যাঁ হুট করে প্রেমে পড়া যায় যদি সামনের মানুষটা তোমার মতো সুন্দরী হয় আমি তোমাকে প্রথম দেখায় ভালোবেসে ফেলেছি টাইরা আই লাভ ইউ চোখগুলো বড় বড় করে তাকিয়ে টাইরা অনির দিকে কি সব পাগলের প্রলাপ করে যাচ্ছে কি সব বলছেন আপনি মাথা ঠিক আছে তো অনি উঠে দাঁড়িয়ে টাইরার হাত চেপে ধরল আমি সত্যি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি টাইরা আই রিয়েলি লাভ ইউ প্লিজ আমায় অ্যাকসেপ্ট করে নাও টাইরা অনির থেকে নিচের হাত ছোটানোর চেষ্টা করতে করতে বলল দেখুন ভাইয়া আমি মোটেও এসব পছন্দ করি না তাই প্লিজ আমায় যেতে দিন অনি টাইরার হাত আরো শক্ত করে চেপে ধরে বলতে লাগলো টাইরা প্লিজ এমন করো না দেখো আমাকে কি তোমার পছন্দ না কোন সাইডটা খারাপ আমার বলো টাইরা এবার রেগে গিয়ে বলল আপনি হাত ছাড়বেন কিনা বলুন দেখো টাইরা আমার কথা শোনো হঠাৎ অনি টাইরার পেছনে তাকিয়ে ওর হাত ছেড়ে দিয়ে দুপা পিছিয়ে গেল টাইরা অবাক হয়ে পেছনে ফিরে তাকাতেই ঢোক গিলল বড় করে চোখ দুটো লাল হয়ে আছে লাজুকের রগে কপালে রগগুলো জেগে গেছে চোয়াল শক্ত করে তাকিয়ে এসে অনির দিকে বুক থুক থুক করছে টাইরার অনি এখান থেকে না গেলে নির্ঘাত মারা পড়বে এর মধ্যে লাচুক অনির দিকে এক পা এগিয়ে গিয়ে ভারী আওয়াজে প্রশ্ন করল কে বলছিল ওকে অনি ভয়ে ঘাবড়ে গেছে কাবা কাবা আওয়াজে বলতে নিল আসলে আমি আসলে বাট টাইরা ভয় ভয়ে বলল দেখুন আপনি তো রাখবেন না প্লিজ চলে যান এখান থেকে টাইরার কথা শুনে অনেক তাড়াতাড়ি চলে যেতে নিল লাচুক অনেকে ধরার জন্য সামনের দিকে আগাতেই টাইরা হাত চেপে ধরে তার চোখ লাল করে তাকালো লাচুক টাইরার দিকে ভয় পেয়ে হাত ছেড়ে দিল তার আপনি এত রেগে যাচ্ছেন কেন প্রপোজ তো করতেই পারে লাচুক টাইরার কথা শুনতেই তেড়ে গেল তার দিকে ভয়ে তৎক্ষণাৎ কয়েক পা পেছনে চলে গেল টাইরা কি বললে তুমি চুপ করে নিচে তাকিয়ে টাইরা ভয় তার আত্মা লাফাচ্ছে লাজুক চোয়াল শক্ত করে এগিয়ে গেল টাইরার দিকে কেন করবে প্রপোজ তোমাকে বলো কেন করবে মাথা নিচু করে দুপা পিছিয়ে জবাব দিল লাজুক ধুম করে টাইরার দুই বাহু চেপে ধরে পাশের দেওয়ালের সাথে চেপে ধরে ধুমকে বলল সবাইকে করলেও তোমাকে করবে না কোন সব তোমাকে টাচ করেছে ভয়ে চোখ বন্ধ করে নিল টাইরা একটা কথা স্পষ্টভাবে শুনে রাখো ইউ আর ওনলি মাইন্ড কেন ইয়ার ইউ আর ওনলি মাইন্ড তুমি শুধু আমার তোমাকে টাচ করা তো দূরে থাক কেউ তোমার দিকে চোখ তুলে তাকালেও আমি সহ্য করব না কথাগুলো বলে টাইরাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে ওখান থেকে চলে গেল লাজু ভয়ে গুটিয়ে আছে টাইরা তার ভুক ধুক ধুক করছে শরীর থরথর করে কাঁপছে কি বলে গেল লাচুক সে শুধু লাজুকের এর মানে কি মাথার ভেতরে সব কিছু ফাঁকা ফাঁকা লাগছে এই মুহূর্তে টাইরার দেয়ালে পিঠ থেকে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে সে ভোর হতেই সবাই বেরিয়ে পড়ল বর্ষার শ্বশুরবাড়ি থেকে লাজুকদের বাড়িতে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যাবে তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছে সবাই দুটো গাড়ি করে রওনা দিল তারা একটাতে আছে নিশু রিমি বর্ষা আর আবির আবির ড্রাইভ করছে তার পাশে বসে বর্ষা বাকি দুজন পেছনে সিটে গল্পে মশগুল বর্ষাদের গাড়ির সামনের গাড়িতে লাজুক ড্রাইভ করছে টাইরা তার পাশে বসে আর তাদের পেছনে সিটে রিম্পি তিতলি চুপ করে সিটে মাথা বাদিকে এলিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে টাইরা কোনো কথা বলছে না সে কালকে সেই ঘটনার পর থেকেই টাইরা কেমন যেন হয়ে আছে হয়তো মাথার মধ্যে হাজারো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে তার লাজুক টাইরা থেকে চোখ সরিয়ে ড্রাইভিংয়ে মনোযোগ দিল সে টাইরার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছে কিন্তু সে এখন টাইরাকে কিছুই বলতে চাইছে না টাইরাকে এমন চুপচাপ দেখে পেছন থেকে রিম্পি লাজুকের দিকে কিছুটা ঝুঁকে গিয়ে আস্তে করে জিজ্ঞেস করল ভাইয়া কি হয়েছে তুমি কি কিছু বলেছ ওকে রিম্পির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ালো লাজুক মানে কিছুই হয়নি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে রিম্পি তিতলি নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করে দিল এইভাবে বেশ কিছু সময় পার হয়ে গেল দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল লাচুক গাড়ি রাস্তার এক সাইডে করে নিয়ে গাড়ি থামিয়ে দিল তা দেখে পেছনে আবিরও গাড়ি থামাল টায়রা অবাক হয়ে লাচুকের দিকে তাকিয়ে সে ইতোমধ্যে গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে সবাই বাইরে বেরিয়ে এসো লাচুকের কথায় রিম্পি তিতলি বেরিয়ে এলো সাথে টায়রাও 
পেছনের গাড়ি থেকে আবির বর্ষা রিমি নিশু তারাও এগিয়ে এলো ওদের কাছে কি হলো শালা বাবু গাড়ি থামালে কেন এখানে আবিরের কথায় লাজুক বলল সকাল থেকে তো সবাই একই হয়ে বসে আছে এখন একটু ব্রেক নেওয়া দরকার নয়তো বাড়ি পৌঁছে বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়বে লাজুকের কথা শুনে রিম্বি বলল ঠিক বলছো ভাই সেই কখন থেকে বসে থাকতে থাকতে আমার কোমো শেষ হয়ে গেছে সবাই গিয়ে রাস্তার পাশে বসার জন্য বেঞ্চ রাখা আছে সেখানে বসল লাজুক গিয়ে গাড়ির উপরে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ল আর তাদের থেকে কিছুটা দূরে রাস্তার কিনারায় গিয়ে দাঁড়িয়ে টায়রা আকাশের দিকে তাকিয়ে শো শো বাতাস তার খোলা চুলগুলো এলোমেলো করে উড়িয়ে দিচ্ছে সে দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে লাজুক এদের দুজনের এই অন্যরকম ব্যবহারটা নজরে পড়ছে সবারই কিন্তু ঠিক কি হয়েছে ধরতে পারছে না কেউই লাচুক হঠাৎ গাড়ির উপর থেকে নেমে কোথাও একটা চলে গেল বর্ষা এগিয়ে গিয়ে টায়রার পাশে দাঁড়ালো নিঃশব্দে বুঝতে পারল না টায়রা যে কেউ এসে ওর পাশে দাঁড়িয়ে টায়রা বর্ষা ডাকে ঘুরে তাকালো তার দিকে কি হয়েছে তোর বর্ষার কথায় মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে টায়রা জবাব দিল কইদি কিছু তো হয়নি বাহ ভাইয়ের পিচ্চি এত বড় হয়ে গেছে যে মিথ্যে বলতেও শিখে গেছে বর্ষার দিকে স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে টায়রা হঠাৎই তার বুকটা কেঁপে উঠল বর্ষা ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে টায়রার গালে হাত দিয়ে বলল কাল রাত্রে সব কথাই ভাই আমায় বলেছে মাথা নিচু করে ফেলল টায়রা তার গাল বেয়ে পানি পড়ছে টায়রার চোখের পানি মুছে দিয়ে বর্ষা আবারও বলতে লাগল যখন প্রাপ্তবয়স্ক একজন ছেলে একটা চোদ্দ বছরের পিচ্চি মেয়েতে আসক্ত হয় সেটা কতটা যন্ত্রণার হয় ছেলেটার জন্য জানো নিজেকে কতটা হেল্পলেস লাগে নিজের উপরে কতটা ঘৃণা হয় জানো জানো না কিন্তু আমার ভাই জানে কারণ সেও যে একটা পিচ্ছি মেয়েতে আসক্ত হয়েছে অবাক চোখে তাকিয়ে টায়রা বর্ষার দিকে তার বুকের মধ্যে যেন কেমন করছে বর্ষা আবার বলতে শুরু করল অবাক হচ্ছ না অবাক হওয়ারই কথা আমি যখন প্রথম বুঝতে পারি তখন আমিও অবাক হয়েছিলাম ভাইকে প্রতি মুহূর্ত কষ্ট পেতে দেখে কত তো খারাপ লাগতো বোঝাতে পারব না আমার ভাইয়ের মতন একটা ছেলে সে কিনা দুনিয়াতে এত মেয়ে থাকতে একটা টিনেজের মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে ওকে অনেকবার জিজ্ঞেস করার পরেও ও কখনো স্বীকার করেনি কিন্তু আমি তো বুঝি আমার ছোট্ট ভাইটার মধ্যে কি চলছে প্রতিটা মুহূর্ত যে সে ডুকে ডুকে মরেছে তার পিচ্চির আশেপাশে কোনো ছেলে সহ্য করতে পারত না এখনো পারে না তার দিকে কোনো ছেলে বদনজর পড়ুক সেটা সে সহ্য করতে পারে না কেন পারবে সে যে তার পিচ্চিকে অতিরিক্ত ভালোবাসে ভাই যার প্রতি আসক্ত ছিল সে কে জানো সে তুমি ছিলে তাইরা আমার ভাইয়ের পিচ্চি তার আসক্তি বর্ষার কথাগুলো শুনে মাথা নিচু করে ফুপিয়ে কাঁদছে টায়রা কেন জানি তার কষ্ট হচ্ছে খুব কষ্ট হচ্ছে সেটা কেন জানা নেই তার বর্ষা মুচকি হেসে টায়রা চোখের পানিগুলো মুছে দিল এভাবে কাঁদছিস কেন ভালোবাসিস কি আমার ভাইকে মুহূর্তেই কান্না থেমে গেল টায়রার সে অবাক হয়ে বর্ষার দিকে তাকাল বর্ষা হালকা হেসে টায়রার গাল টেনে দিয়ে বলল মন খারাপ করে থাকিস না তোকে এভাবে দেখলে আমার ভালো লাগে না তোর হাসি মুখটা মিস করছি আমি বর্ষার কথা শুনে ভেচা চোখেই হেসে দিল টায়রা পেছনে আবিরের ডাক শুনে সেদিকে চলে গেল বর্ষা সেখানেই দাঁড়িয়ে টায়রা তার পুরো শরীর যেন নিস্তেজ হয়ে আছে কিছুক্ষণ পর লাজুক ফিরে এলো হাতে করে অনেকগুলো আইসক্রিম নিয়ে আইসক্রিম দেখতেই তিতলি নিশু রিম্পি রিমি হামলে পড়ল তার উপর যে যারটা নিয়ে খাওয়া শুরু করে দিল বর্ষা আর আবিরকে আইসক্রিম দিয়ে বাকি দুটো আইসক্রিম নিয়ে এগিয়ে গেল টায়রার দিকে চুপ করে গাড়ির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ করে আছে টায়রা লাজুকের আওয়াজ পেতেই সেদিকে ফিরে তাকালো হাতের আইসক্রিম টায়রার দিকে এগিয়ে দিয়ে কি হয়েছে লাজুকের হাত থেকে আইসক্রিম নিয়ে নীরবে তাকিয়ে মাথা নাড়ালো টায়রা আর চোখে দেখতে লাগলো তাকে এই লোকটা ওকে ভালোবাসে সত্যি বিশ্বাস হচ্ছে না টায়রার পাশে গাড়ির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো লাজুকও নিশ্চুপ সে সামনে তাকিয়ে কান্না কেন করেছ হঠাৎ লাজুকের প্রশ্নে টায়রা ফিরে তাকালো তার দিকে কানছিলাম না লাজুকের দৃষ্টি টায়রার ফোলা লাল চোখের উপর ডান হাত দিয়ে টায়রার বাম গালে স্পর্শ করতে একটু কেঁপে উঠল সে লাজুক শান্ত কণ্ঠে বলল গালের ওপর এখনো চোখের পানি তাক রয়ে গেছে লাজুকের কথার কোনো জবাব দিতে পারল না সে 
মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল খানিক পরেই লাচুকের স্পর্শ পেতেই চোখ তুলে তার দিকে তাকাল টায়রা লাচুক দু হাতে টায়রার মুখ নিয়ে উপরে তুলে টায়রার ফোলা দু চোখের পাতায় আলতো করে চুমু খেতেই চোখ চেপে বন্ধ করে নিল সে লাচুক টায়রার থেকে সরে আসতেই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল সে গাড়ি তোর বস আমাদের যাওয়ার সময় হয়ে গেছে মাথা নাড়িয়ে গাড়িতে উঠে বসল টায়রা লাজুক বাকিদের ডাকতেই তারাও এসে পড়ল গাড়িতে সবাই ফিরতেই পুরো বাড়িতে ধুম পড়ে গেল আনন্দের খাবার দাবারেও হলো হরে এক আয়োজন দুদিনে নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকা বাড়িটা আবারও হট্টগোলে ভরে গেছে রাত নয়টার পর প্ল্যান হলো সবাই মিলে ছাদে আড্ডা দেবে সে অনুযায়ী একটা বড় ম্যাট্রেস নিয়ে বিছিয়ে দিল ছাদের মাঝে তিতলি টায়রা নিশু রিম্পি রিমি পাঁচজনে হাতে করে কিছু বালিশ আর টুল নিয়ে এলো বসার জন্য বর্ষা আর আবির চলে আসতেই সবাই গোল হয়ে ম্যাট্রেসের উপরে বসে পড়ল টুকটাক বিষয়ে কথা শুরু হলো সবার কথার মাঝে রিম্পি বলে উঠল বর্ষাদি আমাদেরকে তোমার আর জিজুর লাভ স্টোরি বলো না রিম্পির কথায় সাই দিল বাকি চারজন আবির বর্ষার দিকে তাকাতে এসে লজ্জাপে মুচকি হেসে মাথা নিচু করে ফেলল তা দেখে হেসে ফেলল আবির আমাদের তেমন কোনো স্টোরি ছিল না যা ছিল তা একেবারেই বোরিং আবিরের কথা শুনে তিতলি বলল আবির মুচকি হেসে বর্ষার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো আমাদের প্রথম দেখা হয় ভার্সিটিতে বর্ষা তখন কেবল ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয় আর আমি ফাইনাল ইয়ারে প্রথম দেখাই ভালোবেসে পেলি ওকে কিন্তু কখনো প্রকাশ করা হয়নি মাঝে সাঝে ভার্সিটিতে দেখা হলে দু একটা কথা হতো ওর সাথে শুধু সেভাবেই দিন পার হতে লাগলো বর্ষাও কখনো কিছু বলেনি কিন্তু যখন আমি বুঝতে পারলাম ও আমাকে ভালোবাসছে তখন ওকে বলার সিদ্ধান্ত নেই কিন্তু এতটুকু বলেই দীর্ঘ শ্বাস ফেলল আবির বর্ষাও মুখ অন্ধকার করে তাকিয়ে রইল আবিরের দিকে আবির সবার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলতে লাগলো হঠাৎই তখন আমাকে দেশের বাইরে চলে যেতে হয় কিছুদিনের জন্য কিন্তু দেশে ফিরে বর্ষাকে আর খুঁজে পায়নি ও ওখান থেকে চলে এসেছিল অনেক খুঁজেছে কিন্তু তারপর এত বছর পর আবার দেখা হলো আমাদের আমাদের ভালোবাসা জোর ছিল তাই আবারও দেখা হয়েছে আমাদের আমি ফিরে পেয়েছি বর্ষাকে অবাক চোখে শুনে যাচ্ছে টায়রা আবিরের কথাগুলো কতগুলো বছর অপেক্ষা করেছে তারা একে অপরের জন্য তাও কোনো কিছু না জেনে কে কোথায় আছে বিয়ে করেছে কিনা কিছুই জানত না ভালোবাসা এত গভীর হয় বুঝি টায়রা চোখ চলে গেল ছাদের গেটের কাছে লাচুক এগিয়ে আসছে ওদের দিকে তার নজর টায়রার দিকে হঠাৎ কেমন যেন লাগতে লাগলো টায়রার বারবার লাচুকের দিকে চোখ যাচ্ছে তার লাচুককে দেখতে রিমি বলে উঠল তুমি এতক্ষণে এসেছ কখন ডেকে আসলাম তোমায় টায়রার থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে লাজুক জবাব দিল একটু কাঁদছিল তাই শেষ করে আসলাম আবির মুচকি হেসে বলল শালা বাবু এসো এসো বসো এখানে লাজুক পাশ থেকে একটা টুল নিয়ে সেখানে বসে পড়ল তেতলি বলল জানো চিজু ভাই না খুব ভালো ভায়োলিন বাজাতে পারি আগে প্রায় বাজাত কিন্তু এখন আর দেখি না টায়রা অবাক চোখে তাকালো লাজুকের দিকে আবির বলল বাহ তাই নাকি তাহলে শালা পাবো আমাদেরকে একটু বাজিয়ে শোনাও রিমি লাফিয়ে উঠে বলল আমি ভায়োলিন নিয়ে আসছি লাজুক রিমিকে আটকাতে গিয়েও পারল না তার আগেই চলে গেল সে তা দেখে বর্ষা বলল আরে ভাই এমন কেন করছিস বাজা না একটু দি কত আগে বাজাতাম এখন কি তা মনে থাকে লাজুকের কথায় বর্ষা নাক ফুলিয়ে বলল তুই ভুলে গেছিস আর সেটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলছিস বর্ষার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ শ্বাস ফেলল লাজু রিমি নিচ থেকে ভায়োলিন এনে লাজুকের কাছে দিয়ে বসে পড়ল তিতলির পাশে টায়রা আর চোখে তাকিয়ে লাচুকের দিকে চোখ বন্ধ করে ভায়োলিন বাঁচাচ্ছে লাজুক আর টায়রা এক ধ্যানে তাকিয়ে লাচুকের দিকে সে লাচুকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক মন একটা ঘরে ডুবে যাচ্ছে চুম্বকের মতো টানছে লাচুকের মুখ তাকে টায়রা চাইতেও চোখ সরাতে পারছে না লাচুকের থেকে ভায়োলিন বাজানো শেষ হতেই লাচুক চোখ খুলে তাকাতেই দেখল টায়রা তার দিকে একইভাবে তাকিয়ে যেন চোখের পলকও পড়ছে না পাশ থেকে তিতলি রিমির আওয়াজে ধ্যান ভাঙল টায়রার ফের লাচুকের দিকে তাকাতেই সে ভ্রু নাড়িয়ে ঠায়রাকে ইশারায় জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে মাথা নাড়িয়ে কিছু না বলে লাচুকের থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে নিচের দিকে তাকালো টায়রা কোনো কিছুই যেন ভালো লাগছে না টায়রার অস্থির অস্থির লাগছে সবেতেই এ কোন ঝামেলায় পড়ল সে বুঝতে পারছে না 
সারাটা খোন মাথায় লাচুকের চিন্তা ঘুরপাক খায় আবার লাচুকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও কেমন শরীর শিরশির করে ওঠে তা চোখের দিকে তাকাতে পারে না সে রুম থেকে বেরিয়ে সোজা ছাঁদে চলে গেল চারিদিক নীরব ঘুট ঘুটে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে দু একটা গাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ বাড়ির লাইটই অফ আছে ছাদে হালকা নীল আলোর দুটো লাইট জ্বালিয়ে নিল টায়রা এখন চারপাশটা কিছুটা দেখা যাচ্ছে এগিয়ে গিয়ে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল টায়রা শীতল বাতাসে গাস ইরশির করছে গায়ে কাটা দিয়ে উঠছে ঠান্ডায় চোখ বন্ধ করে উপভোগ করতে লাগলো সে একাকিত্বের এই সময়টুকু নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নিচ্ছে ঠান্ডা বাতাসগুলো ঘন এক চেনা সুগন্ধ নাকে এসে লাগল তার মনে করিয়ে দিল কারোর কথা মুহূর্তে বুক ধুকফুক করতে লাগলো চোখটা খুলে ধীরে ধীরে পেছন ফিরে তাকালো লাজুক তাকিয়ে টেরার মুখের দিকে চোখ তুলে লাজুকের মুখের দিকে তাকাতেই আবার তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে মাথা নিচু করে নিল শীতের রাতেই কি তোমার শুধু বাইরে বেরোতে মন চায় নাকি হ্যাঁ না মানে ভালো লাগছিল না তাই টায়রার কথায় তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলালো লাজু তারপর শান্ত কণ্ঠে বলল ভালো লাগছিল না তাই এইভাবে শীতের কোনো প্রসাদ ছেড়ে চলে আসবে বাচ্চা কি তুমি কিছু বলল না টায়রা চুপ করে নিচে দিকেই তাকিয়ে রইল হঠাৎ গায়ে কিছু প্যাঁচানো হচ্ছে অনুভব করতেই তাকিয়ে দেখে লাজুক তার জ্যাকেট টায়রার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছে আমি ঠিক আছি লাগছে না তেমন ঠান্ডা আপনি পরে নিন এটা কথাগুলো বলে গায়ে মোড়ানো জ্যাকেটটা লাচুকের দিকে এগিয়ে দিতে নিলেই দিল এক ধমক এত পাকামি করতে বলিনি চুপচাপ ওটা গায়ে ঢোকাও ভয়ে ঢোক গিল টায়রা তাড়াতাড়ি জ্যাকেটটা গায়ে পড়ে নিল কিন্তু টায়রার মনে হচ্ছে ও জ্যাকেট পরেনি জ্যাকেট ওকে পড়েছে গিলে নিয়েছে একদম ওকে নিচে থেকে চোখ সরিয়ে লাচুকের দিকে তাকালো মুখ গোমরা করে কত বড় হচ্ছে এটা আমি নিচে যাচ্ছি আপনার জ্যাকেট নিয়ে নিন মুখ বেঁকিয়ে গিয়ে টায়রা পাশে রাখা টুলে বসে পড়ল টায়রাকে দেখে ভাঙ্কা হেসেও নিজে গিয়ে আর একটা টুলে বসল লাজুক তাকিয়ে টায়রার দিকে আর টায়রা নিচের গায়ে থাকা লাচুকের জ্যাকেটের হাত আনাচ্ছে তার হাতের থেকে বেশ কিছুটা ভড়ো এটা তাই পাখির ডানার মতো হয়ে আছে আর চোখে একবার লাচুকের দিকে তাকিয়ে দেখল সে এখনও টায়রার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে টায়রা জিজ্ঞেস করল আপনার শীত করছে না আপনার জ্যাকেট তো আমি পরে আছি টায়রার কথায় লাজুক বলল আমি কি তোমার মতো বাচ্চা টায়রা চোখ উল্টে লাজুকের দিকে তাকিয়ে বলল আমি বাচ্চা আমাকে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে বাচ্চা মনে হয় আপনার বলেন তো সব সময় শুধু বাচ্চা বাচ্চা বলেন যে অ্যাঙ্গেল থেকেই দেখি না কেন সব দিক থেকেই বাচ্চা মনে হয় লাজুকের কথায় তার মুখের দিকে তাকাতেই বাঁকা হাসলো লাজু লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল টায়রা লাচুকের কথার ধরন দেখে লাজুক যেইভাবে কথা জবাব দিল টায়রা ঠিক সেরকম কিছু ভেবে জিজ্ঞেসই করেনি আমি নিচে যাচ্ছি ঘুম পাচ্ছে কথাটা বলেই উঠে চলে গেল সেখান থেকে হাসলো লাজুক টায়রা চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে মনটা ছটফট করছে টায়রার সেই সোনিয়ার আসার পর থেকে সোনিয়া বলেছে সে লাজুকের ফ্রেন্ড কিন্তু তাও তার মন মানতেই পারছে না হঠাৎ করেই মনটা দুঃখে টইটুম্বুর হয়ে গেছে বারবার আর চোখে উপরে লাজুকের রুমের দিকে তাকাচ্ছে সে কখন সোনিয়া নামের মেয়েটা উপরে ঢুকেছে লাচুকের রুমে টায়রার এমন ছটফটানি কারোরই চোখ এড়ালো না বসার ট্রেতে দু কাপ কফি এনে টায়রাকে দিয়ে বলল এটা বাইয়ের রুমে দিয়ে আয় মাথা নাড়িয়ে গুটি গুটি পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠে গেল সে বুকটা কাঁপছে তার কেন তা জানা নেই দরজা চাঁপানো দেখে সেটা ঠেলে ভেতরে তাকাতেই স্তব্ধ হয়ে টায়রা দাঁড়িয়ে পড়ল উদম শরীরে শুধু ট্রাউজার পরে দাঁড়িয়ে লাজু আর তাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে সোনিয়া যার পরনের শার্টটা ফ্লোরে পড়ে গায়ে ছোট্ট একটা গেঞ্জি শুধু চোখ ফেটে পানি গড়িয়ে পড়ছে টায়রার তার ছোট্ট কলিজাটা কেউ যেন কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলছে দম বন্ধ হয়ে আসছে পুরো শরীর থরথর করে কাঁপছে হাত পা মনে হচ্ছে অবশ হয়ে আসছে চোখের সামনে এমন কিছু দেখে যেন মনে হচ্ছে সে দুনিয়াতে নেই ট্রেটাও হাতে ধরে রাখার শক্তিটুকু নেই তার ধপ করে ট্রেটে নিচে পড়ে সবগুলো জিনিস ভেঙে গড়িয়ে গেল শক্ত হয়ে সোনিয়া লাজুককে ছেড়ে দিয়ে দরজা থেকে তাকালো সাথে লাচুকো টায়রাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বুক কেঁপে উঠল লাচুকের টায়রার গাল ফেঁসে যাচ্ছে চোখের পানিতে টায়রা তাদের থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল সরি আমি বুঝতে পারিনি কথাগুলো বলে আর এক সেকেন্ডও দাঁড়ালো না সে দৌড়ে বেরিয়ে গেল ওখান থেকে টায়রা চলে যেতে চেঁচিয়ে উঠল লাজুক ওশিট ডামিট চোখ বন্ধ করে বড় একটা শ্বাস ফেলল প্রচণ্ড রেগে পাশে সোনিয়ার দিকে তাকাল সে সোনিয়া কিছু বলতে যাবে তার আগেই ঠস করে একটা চর বসিয়ে দিল তার গালে 
গালে হাত দিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সোনিয়া লাজুক চিৎকার করে বলল পেরিয়ে যাব চোখের সামনে থেকে নয়তো তোমাকে খুন করে ফেলতে তোমরা ভাবতে হবে না আমার সোনিয়া কিছু বলতে যাবে তার আগেই আবার বলল জাস্ট লিফ গাল থেকে হাত সরিয়ে চলে গেল সোনিয়া ওখান থেকে লাজুক তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল টায়রা রুমের সামনে টায়রার খোঁপানোর আওয়াজ আসছে ভেতর থেকে রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল লাজুক লাজুককে দেখতে আরও ফুপিয়ে কেঁদে উঠল টায়রা হিঞ্চকি উঠে গেছে তার ফ্লোরে পা গুটিয়ে হাঁটুতে মুখ গুজে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো ধীরে ধীরে টায়রা থেকে এগিয়ে গেল লাজু টায়রার সামনে বসে দু হাতে তার মুখ তুলে লাজুকের দিকে ফেরালো তাকালো না টায়রা লাজুকের দিকে চোখ নিচের দিকে রেখেই কেঁদে যাচ্ছে দু হাতে টায়রা চোখের পানি মুছে দিয়ে লাজুক শান্ত কণ্ঠে বলল খাচ্ছ কেন তুমি আমাকে অন্য কারোর সঙ্গে দেখে কষ্ট লাগছে কিচ্ছু বলল না টায়রা হুট করেই লাচুকের খোলা বুকে মুখ গুজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল প্রথমে অবাক হলেও পরে মুহুচকি হেসে দু হাতে জড়িয়ে নিল টায়রাকে নিচের বুকে লাচুকের পিঠ খামছে ধরে ফোঁপাচ্ছে টায়রা কান্নার বেগ কমলেও ফোঁপিয়ে কেঁপে উঠছে বারবার টায়রার ঘাড়ে মুখ রেখে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে লাচুক বলতে লাগলো আই এম সরি আমার জন্য তুমি কষ্ট পাচ্ছ কিন্তু বিলেপ মে ওর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই কোনো একদিন ছিল তবে তা দু বছর আগে বাট আই ডোন্ট লাভ হার আর কখনো বাসিও নি সেই জায়গাটা অলওয়েজ তোমার জন্যই খালি রয়েছিল আমার পাস্ট কি ছিল তা ভেবো না এখন আমি এটা শুধুই তোমার আর আসক্তি তুমি আমার দু হাতে শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরল লাজুককে চুপ করে তার বুকে সাথে লেগে আছে টায়রা শান্তি লাগছে তার এভাবে লাজুকের বুকে থাকতে এতক্ষণের কষ্টগুলো নিমিষেই যেন কোথায় হারিয়ে গেল খুঁজতেই পারল না টায়রার কপালে আলত করে একটা চুমু খেয়ে তাকে নিজের সাথে আরও শক্ত করে জড়িয়ে নিল লাজু অনেকক্ষণ যাবৎ সেভাবেই লাজুককে জড়িয়ে ধরে বসে আছে টায়রা কান্না থেমে গেছে অনেক আগেই এখন শুধু নাক টানার আওয়াজ আসছে লাজুক টায়রাকে নিচে থেকে একটু সরিয়ে দু হাতে তার মুখ তুলে চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল অনেকক্ষণ থেকে রোডে বসে আছো ঠান্ডা লাগবে তো চলো বেড়ে উঠে বসো কিছু বলল না টায়রা সে আবার মাথা নুইয়ে দিল লাজুকের বুকে মুচকি হাসল লাজু সেভাবেই কোলে তুলে নিয়ে বিছানার উপরে বসিয়ে দিল টায়রাকে এবারও ছাড়ল না টায়রা লাচুকের বুকে মাথা রেখে চুপ করে আছে ভালো লাগছে তার এইভাবে লাচুকের বুকে থাকতে একটা মিষ্টি স্মেল নাকে এসে লাগছে যা টায়রা এর আগেও পেয়েছে কিন্তু আজ লাচুকের এতটা কাছে থাকায় যেন তা আরও মধুর লাগছে লাচুকের রিচ বন্দনের আওয়াজটা শুনতেও মধুর থেকেও মিষ্টি লাগছে প্রতিটা বিটেই যেন বলছে আসক্তি তুমি আমার টায়রাকে চুপ করে থাকতে দেখে লাচুক ধীরে ধীরে টায়রার খাড়ের কাছের চুলগুলো সরিয়ে দিল নড়ে উঠে লাচুককে আরও চেম্পে ধরল টায়রা লাজুকে ঠোঁটে স্পর্শ ঘাড়ে পেতেই কেম্পে উঠে চোখ খিঁচে বন্ধ করে নিল সে ঘাড়ের উপরে আরও গভীরভাবে অনুভব করছে লাচুকের ঠোঁটের স্পর্শ লাচুকের খোলা পিঠেই খামছে চেপে ধরল টায়রা চিনচিন ব্যথা অনুভব করছে লাচুক কিন্তু ভালো লাগার অনুভূতির কাছে ব্যথা তুচ্ছ মনে হচ্ছে মাথা তুলে টায়রা এক পলক লাচুকের মুখের দিকে তাকালো ফের আবার বুকে মাথা রেখে চুপ করে রইল বুঝতে পারল লাচুক টায়রা হয়তো কিছু বলতে যায় কিন্তু পারছে না বুকের সাথে টায়রার মাথাটা চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল লাজু চুপ করে আছো কেন তুমি কিছু বলার হলে বলে ফেলো লাচুকের প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না টায়রা বড় একটা শ্বাস ফেলে লাজুক বলতে লাগলো আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছো এটাই যে সোনিয়া কেন আমাকে ওভাবে জড়িয়ে ধরেছিল তাই তো চুপ করে টায়রা দু হাতে লাচুকে আরও শক্ত করে চেপে ধরল তার ছোট্ট বুকটার ভেতরে যে চিনচিন ব্যথা অনুভব করছে টায়রা জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার বলতে লাগলো প্রতিটা মানুষের একটা পার্স্ট থাকে কারো ক্ষেত্রে সেটা সুন্দর উজ্জ্বল তো কারো অভিশপ্ত মূল্যহীন জীবন আমারটা তেমনই ছিল মূল্যহীন যা ইচ্ছে হয়েছে করেছি যে মেয়েকে ভালো লেগেছে তার সঙ্গে রিলেশনে গেছি সোনিয়া তাদের মধ্যে একজন ছিল আমার প্রতি ওর কোনো ইন্টারেস্ট নেই আর না ছিল কিন্তু দু বছর যাবৎ পিছনে পড়ে আছে সে বারবার অপমান করার পরও পিছু ছাড়ছিল না সাওয়ানি ওয়াশরুম থেকে বের হতেই দেখি ও আমার রুমে দাঁড়িয়ে আছে রেগে অনেক কথা বলার পরেও কাজ হয়নি হঠাৎ করেই ঈশ্বরই ধরে আর ঠিক সেই সময় তুমি চলে আসো এতটুকু বলে চুপ করে গেল লাচু ফোঁপাচ্ছে টায়রা লাচুকের বুকে মুখ গুঁজে তার কষ্ট হচ্ছে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে কিন্তু কেন জানে না লাচুক তো বলল সে সোনিয়াকে পছন্দ করে না কিন্তু তাও সহ্য হচ্ছে না চুপ করে টায়রা পিঠে হাত বোলাচ্ছে লাচু সে টায়রার কষ্ট পাওয়ার কারণ বুঝতে পারছে কষ্ট পাওয়াটা স্বাভাবিক টায়রা এখনো ছোট এইটুকু বয়সে ওর মাইন্ড খুবই সফট এবং সেন্সিটিভ তাই কষ্ট পাওয়াটা স্বাভাবিক এই বয়সে আবেগটা বেশি থাকে সবার মাঝে কিন্তু লাচুক জানে আস্তে আস্তে ঠিক স্বাভাবিক হয়ে যাবে টায়রা 
টায়রা নিঃশ্বাসটা ভারী ভারী পড়ছে লাজুককে চেপে ধরে রাখা হাতটাও আলগা হয়ে গেছে টায়রাকে হালকা করে ধরে মুখটা সামনে আনতেই দেখল ঘুমিয়ে পড়েছে সে দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বিছানায় ঠিক করে ওকে শুইয়ে দিল মুখের উপরে পড়ে থাকা চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে খপালে আলত করে চুমু খেল ভেজা তু চোখের পাতায়ও ঠোঁট ছোঁয়ালো পায়ের কাছে ভাঁজ করা কম্বলটা টেনে টায়রার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল লাজুক রুম থেকে টায়রা রুম থেকে বেরিয়ে নিচে রুমে গিয়ে একটা টি শার্ট পরে নিল লাজুক চুলগুলো ঠিক করতে করতে পাশের সোফায় বসে ল্যাপটপ অন করতেই রুমে বর্ষা এলো সব ঠিক আছে তো ভাই ল্যাপটপ রেখে বর্ষার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল বর্ষা ভয় পাচ্ছিল সে টায়রাকে নিয়ে আবেগের বসেন না জানি আবার কি করে বসে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নিচে চলে গেল টায়রা মাথাটা ভারী ভারী লাগছে তার হালকা পেইনও হচ্ছে সোফায় বসে দু হাতে মাথা চেপে ধরে বসে রইল এর মধ্যেই পাশে এসে বসল বর্ষা টায়রার দিকে এক কাপ কফি এগিয়ে দিয়ে বলল এটা খেয়ে নে মাথা ধরাটা কমে যাবে কফিটা হাতে নিয়ে অবাক চোখে তাকালো টায়রা বর্ষা মুচকি হেসে বলল এত অবাক হওয়ার কিছু নেই ভাই অফিসে যাওয়ার আগে বলে গেছে তুই ঘুম থেকে উঠলে যেন কফি করে দিই ব্লাশিং হয়ে মাথা নুইয়ে রাখলো টায়রা টায়রার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বর্ষা বলল আজ প্রথম ভাইকে এতটা খুশি দেখলাম আমার গম্ভীর ভাইটা যেন তোকে পেয়ে তার প্রাণ ফিরে পেয়েছে ও খুব ভালোবাসে তোকে দেখবি কখনো কষ্ট পেতে দেবে না এভাবেই সব সময় আগলে রাখি শোকে মুচকি হেসে টায়রা জড়িয়ে ধরল বর্ষাকে খুব ভালো লাগছে তার আজ নিজেকে পৃথিবীর সব থেকে হ্যাপি মানুষ মনে হচ্ছে সন্ধ্যা দিকে লাজুক বাড়ি ফিরতেই টায়রা এক মক কফি নিয়ে গেল তার রুমে ফ্রেশ হয়ে কেবলই বেরিয়েছে লাজুক ওয়ার্সন থেকে মাথা মোছায় অগোছালো হয়ে ভেজা চুলগুলো লেপটে আছে কপালে হোয়াইট ফুল হাতে টি শার্টের হাতা কোনোই পর্যন্ত তোলা পুরো চার্মিং লাগছে লাজুককে এই লোকটা কি দেখে টায়রার প্রতি আসক্ত তা প্রতিটা মুহূর্তে ভাবায় তাকে টায়রাকে চুপচাপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে গিয়ে লাজুক তাকে টেনে ভেতরে এনে দরজা চাপিয়ে দিল টায়রার হাত থেকে কফিটা নিয়ে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে দু হাতেই টায়রার মুখটা তুলে কপালে আলত করে ঠোঁট ছোঁয়ালো মাথা ব্যথা কমেছে নাকি এখনো আছে নিচে তাকিয়ে জবাব দিল টায়রা কমেছে কিছু খেয়েছো বিকেলে মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বলল টায়রা টায়রাকে ছেড়ে দিয়ে লাজুক কফির মগটা তুলে কয়েক চুমুক খেয়ে নিল কফির মগটা পাশে টেবিলে রেখে দিয়ে টায়রাকে টেনে নিয়ে পাশের সোফাতেই বসে পড়ল সে আর চোখে টায়রা লাজুকের দিকে তাকিয়ে তার থেকে কিছুটা সরে বসল ভ্রু কুঁচকে তাকালো লাজুক টায়রার দিকে এটা কি হলো লাজুকের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ সরিয়ে নিয়ে টায়রা বলল কি কিছু না বলেই লাচুক হুট করেই টায়রাকে টেনে নিচের কোলের উপরে নিয়ে এলো শক্ত হয়ে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে টায়রা লাচুকের দিকে বাঁকা হেসে টায়রার কোমর থেকে পেট পর্যন্ত স্লাইড করে দু হাতে নিজের সাথে চেপে জড়িয়ে ধরল কেঁপে উঠল টায়রা বুক ধুক ধুক করছে তার ঝিমঝিম করছে পুরো শরীর মাথা নিচু করে আছে সে লাচুকের দিকে তাকানো শক্তিটুকুও নেই হঠাৎ ঘাড়ের কাছে কারো ভারী নিঃশ্বাস পড়তেই তার পেট জড়িয়ে রাখা লাচুকের হাত চেপে ধরল শক্ত করে টায়রার ঘাড়ের কাছে নাক দিয়ে স্লাইড করতে করতে নিঃশ্বাস টেনে নিতে লাগল লাচুক যেন টায়রার শরীরের সব স্মেল নিজের মধ্যে নিয়ে নেবে আলত করে ঠোঁট দিয়ে ঘাড়ে ছুঁয়ে দিতে লাগল টায়রা ভূমিকম্পের মতো কাঁপছে টায়রা বুকটা থক থক হাতুড়ি পেটানোর মতো আওয়াজ হচ্ছে মনে হচ্ছে এই বুঝি বেরিয়ে যাবে হাটটা লাচুক আরও গভীরভাবে ছুঁয়ে দিতে লাগলো টায়রাকে এত বছরের আবেগ অনুভূতিগুলো সব বেরিয়ে আসছে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারছে না বড্ড বেশি অপেক্ষা করতে হয়েছে তো তাকে তার পিচ্ছির জন্য লাচুকের এই তীব্র ভালোবাসা সহ্য করতে পারছে না টায়রা উল্টো ঘুরে ছড়িয়ে ধরল সে লাচুককে চোখ চেঁপে বন্ধ করে নিয়েছে শরীর কাঁপছে তার মুচকি হেসে টায়রার কপালের পাশে চুমুখে নিজের সাথে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে নিল এত শান্তি এর আগে আর কখনো উপলব্ধি করেনি সে টায়রা ডিনার করতে ডাইনিং টেবিলে এসে বসতে রিম্পি রিমি নিশু তিতলি মিটমিট করে হাসতে লাগলো তাকে দেখে অবাক হয়ে দেখে যাচ্ছে টায়রা তাদেরকে সবগুলোর মাথা কি গেছে নাকি মনে মনে এগুলোই ভাবতে লাগলো সে রিম্পি হাসি চেপে রেখে টায়রাকে জিজ্ঞেস করল সব ঠিকঠাক আছে তো নাকি অবাক হলো টায়রা রিম্পির কথায় বোকার মতো মাথা নাড়িয়ে জবাব দিল হ্যাঁ সব ঠিকই তো আছে কেন কি হয়েছে টায়রার কথা শুনে তিতলি মিটমিট করে হেসে টায়রার ঘর থেকে চুল সরিয়ে বলল হ্যাঁ হ্যাঁ তা তো এটা দেখেই বুঝেছি হেসে উঠল সবাই ওর কথা শুনে টায়রা অবাক হয়ে ঘাড়ে হাত দিয়ে চেপে ধরে বলল কি হয়েছে এখানে 
তিতলি মোবাইলের ক্যামেরা অন করে টায়রার ঘাড়ে ছবি তুলে ও সামনে দিল মুহূর্তেই চেহারা রং পাল্টাতে লাগলো টায়রার তার ঘাড়ের কাজটাতে লাল হয়ে রক্ত জমাট বেঁধে গেছে এখানেই তো লাজুক কিস করেছিল লচাই যেন চোখের পরক হয়ে ফেলতে পারছে না টায়রা কুঁকড়ে গেছে সে রিমি মুখ চেপে হেসে বলতে লাগলো আমাদের ভাইকে এতদিন তো যমরাজ রাগি বদমেজাজি বলে বেরিয়েছিস আর এখন তার সাথেই রোমান্স করে বেড়াচ্ছিস বা কোনা চোখে তাকালো টায়রা রিমির দিকে ও বেবি এভাবে তাকাচ্ছ কেন মিথ্যে বলেছে কি হুম নিশু অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বলল ভাই যে এত রোমান্টিক আগে জানা ছিল না আমার মাই গড ইটস শকিং নিউজ ফর মি হাসতে লাগলো রিমপি রিমি তিতলি নিশুর কথা শুনে লজ্জা লাল হয়ে উঠেছে টায়রা আরে এই তো ভাই এসে গেছে রিমির কথায় সবাই সিঁড়ির দিকে তাকাতেই দেখল লাজুক আসছে টায়রার সাথে চোখাচোখি হতেই ভাকা হাসলো লাজুক সাথে সাথে লজ্জায় চোখ সরিয়ে নিল টায়রা লাজুক এসে টায়রার পাশে চেয়ার টেনে বসে টায়রার দিকে তাকিয়ে দেখে সে নিচে তাকিয়ে ফল কাটতে ব্যস্ত থিতলি মিটমিট হেসে লাজুককে বলল ভাই দেখ তো টায়রার ঘাড়ে কি যেন হয়েছে তিতলির কথা শুনে টায়রার দিকে তাকালো লাজু ওর ঘাড় থেকে চুল সরিয়ে দেখতে ব্লাশিং হয়ে মুসকি হাসলো সে লজ্জায় শেষ হয়ে যাচ্ছে টায়রা ইচ্ছে করছে মাটি খুঁড়ে ভেতরে ঢুকে যেতে টায়রার অবস্থা দেখে হাসতে লাগলো সবাই লাজুক টায়রার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল গাল ফুলিয়ে আর চোখে তাকালো টায়রা লাজুকের দিকে আমি কি জানতাম নাকি আপনি চমরাজ থেকে ভ্যাম্পার হয়ে গেছেন ভ্রু কুঁচকে তাকালো লাজুক টায়রার দিকে নয়তো কি কামড়ে তো রক্ত জমাট বেঁধে দিয়েছেন টায়রার কথা শুনে ভাঁকা হাসলো লাজুক টেবিলে নিচ থেকে পা দিয়ে টায়রার পা চেপে ধরতেই শকিং এক্সপ্রেশন লাচুকের দিকে ফিরল টায়রা টায়রার কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে বলল খুব কথা ঠিক আছে তাই না ভ্যাম্পায়ার কাকে বলে তা প্র্যাকটিক্যালি বোঝাবো তোমায় জাস্ট ওয়েট ভয়ে ঢোক গিল আর চোখে দেখল লাচুককে টায়রা বেশি কিছু বলে ফেলল নাকি সে আবার এর মধ্যেই ডাইনিং টেবিলে চলে এলো বাকিরা মোর্শেদা অবাক হয়ে মুচকে হেসে বলল বাহ রোজ যাতে ডাকতে ডাকতে ঘন্টা পেরিয়ে যায় खबर तुलते केसे उठल टायरा তাড়াতাড়ি পানির গ্লাস এগিয়ে দিল লাচুক টায়রার দিকে পানি খেয়ে আর চোখে লাচুকের দিকে তাকাতে সে চোখ মেরে বলল কি হল বল কিসের হ্যাপিনেস সাথে সাথে চোখ সরিয়ে নিল টায়রা লাচুকের থেকে খাবা খাবা আওয়াজে বলতে শুরু করল অ্যাকচুয়ালি ফুল মা বর্ষা দিয়ে এখন আমাদের সাথে আছে তাই ভাবছি কাল বাইরে কোথাও সবাই মিলে ঘুরতে যাব উনিও রাজি হয়েছে বর্ষা এক্সাইটেড হয়ে বলল ওয়াও খুব ভালো প্ল্যান করেছিস টাইরা এমনই আমার এমন সবাইকে নিয়ে বাইরে বেরোনোর ইচ্ছা ছিল মুচকি হাসল টাইরা পাশ থেকে লাজুক টাইরাকে খোঁচা মেরে বলল বা একটা আইডিয়া এতটুকু মাথায় এত বলতে কবে থেকে গেলাম আর চোখে লাচুকের দিকে নাক ফুলিয়ে তাকিয়ে টাইরা জবাব দিল তো কি করতাম সবাই মিলে তো আমাকে ফাঁসিয়ে দিচ্ছিলেন এবার বোঝেন মজা বলেই ভেঙচি কেটে অন্যদিকে ফিরে গেল সে হাসতে লাগলো লাজুক টাইরার অবস্থা দেখে আজকে দিনটা খুব স্পেশাল লাগছে তার কাছে যেন জীবনকে উপভোগ করার এক নতুন ছন্দ খুঁজে পেয়েছে সে নিজেকে ভিন্ন রূপে আবিষ্কার করছে যেন সবাই মিলে দুপুরে বাইরে খেতে যাবে বলে একটা রেস্টুরেন্টের এক সাইডটা সম্পূর্ণ বুক করে ফেলেছে লাজু তার পুরো ফ্যামিলি একসাথে লাঞ্চ করবে তাই বাইরের বাড়তি গ্যাদারিং রাখছে না সবাই এক্সাইটেড অনেক দিন পর এমন সবাই একসাথে বেরোচ্ছে টায়রা বাঁচার জন্য বাইরে ঘোরার কথাটা বলেও বেশ ভালো কাজ করেছে এতে করে না থাকে লজ্জা পেতে হয়েছে উপর থেকে সবাই মিলে গুড টাইম স্পেন্ডও করতে পারবে সবাই মিলে রেস্টুরেন্টে চলে গেল আলিশান সাজসজ্জা এখানের তার উপরে সব কিছু একদম হাই কোয়ালিটির ওয়েটারগুলো খুব ম্যানার্স মেনটেন করে খাবার অর্ডার নিচ্ছে সবাই যখন নিজেদের মতো খেতে আর কথা বলতে ব্যস্ত তখন অন্য একজন ব্যস্ত টায়রাকে দেখতে টায়রা আর চোখে লাচুকের দিকে তাকাতেই লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে ফেলল সে কেন জানি চোখ মেলাতেই পারছে না লাচুকের সাথে হঠাৎ লাচুক বলে উঠল দিতরে থাক আমি একটু টায়রাকে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি অবাক চোখে তাকালো টায়রা লাজুকের দিকে বর্ষা মুচকি হেসে বলল হ্যাঁ যা কিন্তু কোথায় যাচ্ছিস এই একটু কাজ আছে 
তোদের হয়ে গেলে বাসে চলে যাস আচ্ছা পাশ থেকে রিমি মিট মিট করে হেসে বলে উঠলো উপস ভাই তোমার প্রাইভেসি চাই তাই তো আগে বললেই পারতে আমরাই না হয় আগে টাইরাকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দিতাম কিটকিটিয়ে হেসে উঠলো রিমপি তিতলি আর নিশু মুখ চেপে হাসছে বর্ষা আবি সাচিদা সাহেদার মোরশেদাও এদিকে লচ্ছায় মাথা নিচু করে আছে টাইরা লাজুক বলল বেশি কথা বলছিস না ভেবেছিলাম চারজনের জন্য কিছু শপিং করে নিয়ে আসবো কিন্তু এখন সেটা ক্যান্সেল সাথে সাথে লাফিয়ে উঠলো চারজন তিতলি বলল আরে রে ঠাইয়া আমরা তো মজা করছিলাম সরি সরি তোমার যেখানে খুশি তুমি টাইরাকে নিয়ে যেতে পারো কোনো প্রবলেম নেই বাঁকা হাসলো লাজুক সব কটার অবস্থা দেখে টায়রার দিকে তাকিয়ে দেখলো লজ এসে গুটিয়ে গেছে আর কিছু না বলে টায়রার হাত ধরে টেনে নিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে টায়রাকে গাড়িতে বসিয়ে নিচে উঠে গাড়ি স্টার্ট দিল লাজু আর চোখে লাজুকের দিকে তাকিয়ে টায়রা প্রশ্ন করল আমরা কোথায় যাচ্ছি কোনো জবাব দিল না লাজু তেমন ভাবে ড্রাইভ করে যাচ্ছে তা দেখে টায়রা আবার বলল কিছু জিজ্ঞেস করছি তো আমি তোমার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি না মুখ বাঁকিয়ে বিচ্ছিরি মেজাজ নিয়ে জালনার দিকে সরে বসে বাইরে তাকিয়ে গেল টায়রা সে জানে লাজুককে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করে লাভ নেই কারণ তার থেকে কোনো উত্তরই পাবে না মানুষ যতই চেঞ্জ হোক না কেন তার অভ্যেস থেকেই যায় মানুষ যতই চেঞ্জ হোক না কেন তার অভ্যেস থেকেই যায় লাজুকও ঠিক তেমন চারদিক খোঁট ঘুটে অন্ধকার হয়ে এসেছে নিজের মতো করে সামনে তাকিয়ে ড্রাইভ করে যাচ্ছে লাজু তার পাশেই টায়রা গাল ফুলিয়ে বসে আর চোখে লাজুককে দেখে যাচ্ছে কথা নেই বার্তা নেই সে কখন থেকে শুধু ড্রাইভ করেই যাচ্ছে কিছু জিজ্ঞেসও করছে না কেন করবে সে তো রেগে আছে লাজুকের উপর টায়রা ভেবে নিয়েছে সেও আ লাজুকের সাথে কথা বলবে না সবসময় তাকে কেন লাজুকের গোয়ারামি সহ্য করতে হবে হুম হঠাৎ লাজুক গাড়ি থামিয়ে টায়রাকে বলল গাড়িতে বসো আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি টায়রা অবাক হয়ে লাজুকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল কোথায় যাচ্ছেন আপনি একটু কাজ আছে তুমি একটু অভিনয় করো গাড়ি থেকে বেরোবে না কিন্তু মাথা নাড়ালো টায়রা লাজুকের কথায় গাড়ি লক করে দিয়ে সামনে শপিং মলের দিকে চলে গেল লাজুক আর সেই দিকে তাকিয়ে রইল টায়রা বেশ খানিক্ষণ পর লাজুক বেরিয়ে এলো শপিং মল থেকে হাতে কিছু শপিং ব্যাগ নিয়ে শপিং ব্যাগের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো টায়রা এগুলোতে আবার কি কিন্তু মুখে কিছুই বলল না ব্যাগগুলো ব্যাগসিটে রেখে লাজুক গাড়িটা স্টার্ট দিল কিছুক্ষণ পর আবার গাড়ি থামিয়ে নেমে দাঁড়িয়ে টায়রাকে বলল বাইরে এসো টায়রা গাড়ি থেকে বেরিয়ে দাঁড়াতে লাজুক ব্যাগসিটে রাখা ব্যাগগুলো নিয়ে টায়রার হাত ধরে সামনে দিকে হাঁটতে লাগলো এবার আর টায়রা চুপ থাকতে পারল না জিজ্ঞেস করেই ফেলল কোথায় যাচ্ছি আমরা গেলেই দেখতে পাবে আর কিচ্ছু বলল না টায়রা লাজুকের পেছন পেছনেই যেতে লাগল একটা বিউটি পার্লারে ঢুকলো লাজুক টায়রাকে নিয়ে টায়রাকে দাঁড় করিয়ে রেখে সামনে একটা মেয়ের কাছে গিয়ে কি কি যেন বলে হাতের ব্যাগগুলো ধরিয়ে দিল মেয়েটা মুচকে হেসে টায়রা থেকে এগিয়ে গিয়ে বলল আমার সাথে আসুন ম্যাম টায়রা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কেন পাশ থেকে লাজুক বলল চুপ যা কোনো সঙ্গে যাও টায়রা করুণ চোখে লাচুকের দিক থেকে চোখ সরিয়ে সামনের মেয়েটার দিকে তাকাতে এসে বলল কি আর করার বাধ্য হয়ে টায়রাকে মেয়েটার সাথেই যেতে হলো আয়নাতে নিজেকে দেখে অবাক হয়ে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে যাচ্ছে নিজেকে টায়রা কালো একটা বার্বি গাউন পরনে তার সাথে এক হাতে কালো দুটো ব্যাঙ্গেল অন্য হাতে কালো ব্রেসলেট কালো স্টোনের কানের ধুল আর কলায় নেকলেস চুলগুলো খোলা নিচে দিকটা কিছুটা কার্লি করা পুরোই বার্বি ডলের মতো লাগছে নিজেকে পাশ থেকে একটা মেয়ের ডাকে সেদিকে তাকালো টায়রা ধীর পায়ে বেরিয়ে এলো টায়রা ভেতর থেকে বাইরে বেরোতেই টায়রার মুখটা হা হয়ে গেল লাজুককে দেখে লাজুকও পুরো ব্ল্যাক ড্রেস আপে আছে ব্ল্যাক শার্টের প্রথম দুটো বাটন খোলা তার উপরে ব্ল্যাক স্যুট তবে স্যুটের বাটন খোলা রেখে হাতা গুটিয়ে নিয়েছে কোনোই পর্যন্ত ব্ল্যাক প্যান্ট শু স্পাইক চুল মানে মোট কথা বলিউড হিরোকে মাত দিতে সক্ষম এই মিস্টার দুনিয়া উড়ে যায় যাক বাট এই নিজের পরিবাটি জোন থেকে বেরোবে না এই রকমভাবে লাজুকে দেখলে না জানি কত মেয়ে ফিদা হয় ভাবতেই কান্না পাচ্ছে টায়রার যদি তা লাজুককে কেউ নিয়ে যায় হেঁটে লাজুকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো টায়রা তার উপস্থিতি অনুভব করে সামনে তাকাতেই দাঁড়িয়ে গেল লাজু মুগ্ধ কর তার চাহনি যা দেখতেই লজ্জায় মাথা নিচু করে নিল টায়রা কয়েক সেকেন্ড পর আবার পলক তুলে লাচুকের মুখের দিকে তাকাতেই দেখল সে সেভাবেই থাকি এখনো 
লাচুক হাত বাড়িয়ে ডায়রা চোখের পাশ থেকে কাজল নিয়ে ওর কানে লতিতে লাগিয়ে দিল বুঝতে পেরে চোখ বন্ধ করে ফ্লাশিং হয়ে মুচকি হাসলো ডায়রা তা দেখে হাসলো লাচুকও লাচুক হাত বাড়িয়ে ডায়রার কপালের চুলগুলো হালকা সরিয়ে দিতেই চোখ তুলে তাকালো লাচুকের দিকে লাচুক টায়রার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল পাগলে যাচ্ছে আমি লচ্ছায় লাল হয়ে উঠল টায়রা লাচুকের কথায় গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল তার 